こんばんは今日も見てくださりありがとうございます今日は手巻き寿司でした子供たちリクエストですえっ、ー、とささみの筋取りの簡単なやり方えっ、ー、とフォークを右手に持って筋にぶっ刺して左手でキッチンペーパーを持って筋をピヨンと引っ張るとスルッと簡単に抜けますストレスフリーであのー、なんだ面白いぐらいスルスルスルッと抜けます抜けるのでよかったら試してみてくださいね、本当ほらブス引っ張るブス引っ張るでスルッスルッって抜けるんですよちょっと快感になりますささみは半分に切って唐揚げ用に調味しますえっ、ー、と我が家はニンニクが好きなのでニンニクたっぷりすりおろし生姜適量でお醤油、濃ゆ口醤油大さじ2酒大さじ1を入れてビニール袋の中で調理しますあのー、これをもみもみもみもみと揉み込んでえっ、ー、とどんぐらいかな15分から15分ぐらい置いて味がしっかりなじむのでのカサカサカサカサピニール袋調理です。これはあマグロだなえっ、ー、とマグロ切ってます今日はビンチョウマグロです娘がお刺身が大好きなのでマグロがマグロだけ準備してますこれは魚肉ソーセージですねえっ、ー、と私が生もの食べれないので息子と私が生ものがちょっと食べれないので魚肉ソーセージとかカニカマとかあとはもう息子の大好きなだし巻き卵とか作ってますでキュウリキュウリも娘も私も好きですアボガド大好きなのでアボガド必須ですすいません風邪でなんか変な声でただでさえ滑舌悪いのに聞き取りにくくてごめんなさいでトマトを薄くスライスしていきますまあこれただのトマトサラダ用なんですはいでえー、とお肉大好きな子どもたちなのでお肉を炒めていって簡単に焼き肉のタレで調味しますくるくるくるくるくるっと入れて絡ませます。で、だし巻き卵作ります。えっ、ー、と、こっちに、えっ、ー、と、レシピ出てます。これ、だし巻き卵、息子が大好きなんです。今日、ちょっと、温め方が足りなかったのか、最初の方、くっついてしまいました。これ、すごい、くそーって思っちゃいます。で、右側のお鍋は、えっ、ー、と、酢飯用のご飯を炊く準備をしてます。とだし昆布を入れて炊いたら美味しいのでだし昆布入れてますはいでもこれあとはもうただひたすらだし巻き卵を巻いていくだけですでえー、っとこの後にスキレットであのー、息子リクエストのウインナーをじじしたじじ炒めたんですけど取るの忘れてましたまあ、本当いつもどっか抜けてしまうんですねもう本当ぼーっとしてますこれ最
このジャンエリかなそう今日本当ねちょっと最初の1個目のやつはちょっとなんか合点がいかなかった。やっぱりしっかり温めないとダメですね。中鉄製品。で今日私巻き卵二本焼きました。二本目はもうカンカンにあのスキレットが温まってたので気持ちがいいぐらいくるくる巻きました。やっぱこうちゃんと温まってると本当しつかずにくっ。くるまけるからね温め方が足りなかったんだなとちょっと反省でしたでこれは唐揚げを揚げていきますさっきのささみですささみの唐揚げを揚げていきますえっ、ー、と片栗粉と米粉を一対一の割合でまぶしてあげますでストーブ鍋で揚げる時には蓋をかぶして揚げますちょっと最初バチバチ音がして怖いかもしれないけど全然大丈夫ですえー、っとストーブ鍋で蓋をして焼く,焼くじゃない揚げるとあのー、なんだあれえー、っと、えー、時短にもなるしふっくらジューシーでカラッと揚がります言葉が出てこないもう風邪ひいてて頭が回らないでいつの間にかもうお米炊いてましたねで一応昨日うちの末っ子が卒園だったので、うん、卒園だったんですそれで一応お祝いを兼ねて簡単ですけどこういう感じのご飯でした。